Ach, siehst du, damit haben wir nämlich das Ereignis dann quasi jetzt wieder freigeschaltet. Weil in das Zimmer. Das haben wir jetzt freigeschaltet, weil wir uns dafür entschieden haben, reinzugehen. Wir hätten auch sagen können, wir gehen halt weiter. Na, und dann hätten wir jetzt, was jetzt hier kommt, wahrscheinlich nie so richtig wahrgenommen. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, was hier jetzt Sache ist. Da fahren wir auch ein bisschen mehr über Linda und über Nia. Okay, viel gequatscht haben sie jetzt nicht. Aber ich finde das einfach die bessere Lösung, als dran vorbeizugehen. Ich meine, wir können ja später immer nochmal zurück switchen, falls es relevant sein sollte. Glaube ich aber, wir können vielleicht auf die Art und Weise dafür sorgen, dass beide sich dann irgendwie retten. Vielleicht. Müssen wir mal gucken. So. Dann haben wir das nächste Ereignis im Poolraum. Guck mal, hier haben wir auch noch Ereignis. Wo kommt das denn auf einmal her? Äh, okay, gucken wir uns mal an. Day 1, Wednesday, 11.04. Location, Hidden Room. Hidden, achso, Hidden Room. Ja, alles klar, Geheimraum. Ja, alles klar. Deswegen haben wir es noch nicht angeguckt. Hidden Room. Wir lesen kann es klar im Vorteil. So, Poolraum. Jerry, äh, Ben und Jerry. Ben und Jenny. Machen wir mal einen Poolraum. Day 2, Thursday, 01.15. Location, Poolroom. Poolroom, also unten im Keller. Ich sag ja, das Handy von, von Tom lag vorhin, oder beim letzten Mal hier. Und plötzlich hat er das nachher oben in seiner Butze gehabt. Potenzieller Schadenspunkt. SMS senden, kein SMS senden. Äh. Wir können ja auch hier wieder beides ausprobieren. Tut ja nicht weh. Wir können ja immer noch zurück switchen. Keine SMS senden. Ich probiere mal beides aus. Mal gucken, was, was passiert. Wir können immer noch umswitchen. You know where we keep the first aid kit, right? Yeah. I'll keep it stocked up. Okay. And look, try not to have a round if there's no one else in the house. You're serious, aren't you? Yeah, I am. Oh, shit, what have I done? What have I done?
SMS mit der X. Können wir natürlich noch umswitchen. Ähm, was switchen wir mal um auf keine SMS. I'm gonna Good decision, mate. Bloody good decision. You were... you were worried about me. Yeah, of course I was. You are me mate. Hmm. Okay. Und das war ja der alternative Text. Das heißt, eigentlich lief es tatsächlich nicht so. Also eigentlich hat er die SMS verschickt. Dann lassen wir es mal auf alternative. Guck mal hier, dadurch haben wir, haben wir nämlich das hier geändert anscheinend. Müssen wir gleich mal gucken, was wir hier geändert haben. Also das ist jetzt die Situation, dass wir die SMS nicht verschickt haben. Dann hätten wir das hier. Das hat beides mit Ben zu tun. Okay, gucken wir uns mal beides an. Day 2, Thursday, 07.45. Location, Ben in Jenny's Room. Gucken wir mal, inwieweit wir nachher die anderen Dialoge beeinflusst haben. Na. You enjoying yourself over there? What? Relaxing in bed, watching you get dressed. Yeah. Well, it'd be better if you were getting undressed. Oh, I've got to go to work. <laughs> I'm lonely. Oh, uh, that reminds me, I was having a drink with Tom last night. Mm-hmm. And I only just stopped him drunk texting Miranda. Oh, God, no. Yeah, so if you could just... Make sure he doesn't try again? I'll do my best. Though, it'll cost you. Okay. What's the price tag? Oh, not much. Just a night in front of the TV. With all my favourite doctors. Do I have to? Just a little bit of quality time. For you, maybe. Exactly. Love you. Doesn't show. Hmm. SOS, SMS. Wir gucken uns nochmal die andere Entscheidung gerade mal an. Diese hier. Was da passiert. Day two. Und dann würde ich gerne die anderen oh SMS auch nochmal ausprobieren. Location. Also das mit SMS. Da müssen wir wieder runter für. You okay down there? There you go. Oh yeah. The house isn't gonna blow up. No, I'm pretty sure of that. Mm. Been a few odd power surges, but I'm just checking the electrics now. How did you learn all this? My dad. He was a jack of all trades. Builder, plumber, electrician. While the other kids were playing football, he was teaching me how to fix washing machines. That sounds cool. I wish mine had done that. Yeah, well, I wish mine had gone a bit easier on the fried food. Then he'd be here and he could fix this instead of me. Okay, also es war das Dernhaus. Hmm. Der Mann der tausend Talente. Gut. Ähm, wir testen jetzt mal folgendes. Wir machen mal hier. Ändern wir mal auf. Schwer angetrunken in Tom Mans Rat. Schon seiner Freundin Miranda eine SMS. So, ich switch das mal rum. Weil dann haben wir nämlich dann hier. Die anderen Entscheidungen. Mal gucken, wie die sich auswirken. Könnte ja interessant werden. Vielleicht müssen wir es auch so lassen. Ach, wir sind. Ich bin auch doof, ich hätte auch erst das Ergebnis unter das mir angucken können. Egal. Sind wir schon hier. You enjoying yourself over there? What? Relaxing in bed, watching you get dressed. Yeah. Well, it'd be better if you were getting undressed. I've got to go to work. 
I'm lonely. Oh, uh, that reminds me, I was having a drink with Tom last night. Mm-hmm. And he drunk texted Miranda. Oh, God, no. Yeah, so if you could just... Watch out for a psycho goth girl. Make sure he doesn't try again. Uh, yeah, I'll do my best. Though, it'll cost you. Okay. What's the price tag? Oh, not much. Just a night in front of the TV. Mm, okay. With my favourite doctors. <sighs> really? Do I have to? Just a little bit of quality time. <sighs> for you, maybe. Exactly. Love you. Doesn't show. Okay, so also vollkommen egal. Also für die für die Situation ist es eigentlich egal. SM was? Also für, die, für den Dialog ist es eigentlich völlig Wumpe. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal den hier an. Wie sich das Ereignis ändert. Ach! Is someone at the door? I know. Who is it? I dunno. I've never seen them before. The gothic tante. Tall, goth girl. Uh, red hair, I think. Shit, shit, shit. What's up? Look, can you tell her? Uh, tell her I'm not here. Uh, t tell oh. her I've gone away. Please. Okay. Okay. Hello. Hi. Is Tom in? Uh, no, um, he's, uh, he's, he's away for a few days, I think. That's a shame. I'll give him a ring in a bit, but could you tell him that Miranda called? Uh, yeah, yeah, um, I, I'll tell him. Yeah, I'm, I'm not sure when he's back, but I'll, I'll definitely tell him. Thanks, sweetie. See you later. Hmm. Binka, binka. <laughs> She's gone. You're sure? Yeah. Yep, she's definitely on. Oh, thank God. Who is she? Miranda. My ex. Oh, she seemed... Um, nice. Yeah, she does. But if she ever gets up close, then run before she fucks up your life and destroys your soul. So I guess oh, you don't want to speak to her on the phone either. Shit, shit, shit. Die Musik dazu. Als Klingelton für die... Für die für die Hex. Du, 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 du. Das Phantom der Oper. Ähm, ähm, SMS mit Konsequenzen. Ähm, ja, das Einzige, was mich jetzt an dieser Situation natürlich interessiert, ist folgendes. Vorher war er vorne an einem Sicherungskasten da rumgewühlt. Ja, was, ja, und er hat da, naja, weil er es nicht besser wusste, hat er da vielleicht Scheiße gebaut. Wenn wir jetzt ihn davon abgehalten haben, an den Sicherungskassen rumzufriemeln, indem, wir, indem er seiner Ex eine SMS geschickt hat, könnte das vielleicht ja relevant sein? Vielleicht, vielleicht. Weiß man ja nicht. Na, also bis jetzt, ich würde mal sagen, wir lassen das sogar mal fast erstmal so. Und dann können wir immer noch zurück switchen. Das ist ja nicht das Problem. Das können wir ja immer noch machen. Das können wir ja noch machen. Gucken wir uns erstmal das eigene Treppenabsatz mal an. Day 2, Thursday, 08.32. Location, Landing. Äh. Treppenabsatz. Hallo, Raquel. Are you okay in there? Oh, sie ist schwanger. Okay. Tja, das kommt davon, wenn man nicht verhütet. Siehst du das? Ah, nee, das ist Jenny. Ah. Dass das wäre Raquel, Entschuldigung. Gut, Entschuldigung, ich dachte, das wäre Raquel gewesen. Deswegen dachte ich, dass sie macht einen One-Night-Stand. Aber nein, dann ist sie halt schwanger von Ben. Hoffe ich, dass das Ben der, der, der freudige Spender ist. Okay, weil nämlich der Schwangerschaftstest nämlich bei Raquel lag. Deswegen dachte ich, dass, die, dass sie das macht. Ähm, zu viel Wein gestern Abend. Halt den Mund oder es knallt. Äh, na, Raquel ist ja nicht doof. Zu viel Wein gestern Abend. Halt den Mund oder das Knall. Wir gucken uns mal wieder beides an. Yeah. Schottendicht. 
Tom really needs to fit another toilet in this place. Yeah. Yeah, he really does. Jenny ist schwanger von, von Ben. Deswegen ist vielleicht auch. Shit. Entschuldigung. Deswegen ist Jenny wahrscheinlich auch nicht so gut, äh, nicht so unbedingt gut gelaunt, dass Ben eventuell zur Ärzte ohne Grenzen fährt, weil, ne, werdende Mutter und so und äh, Mann weg für ein Jahr oder so. Vielleicht auch nicht so unbedingt geil. Mal wo ganz nebenbei. So, mal gucken wir mal. Die starten wir. Hallo? Hallo? Jetzt. So, halt den Mund. Ja, she'll be okay. But if you wanna be okay, best you don't mention this to anyone. What do you mean? I mean, you weren't here, you didn't hear anything, this didn't happen, okay? Oh, yeah. Yeah, alright. Shit. Okay. Ähm, Frage ist jetzt natürlich, wie wir, wie wir das entscheiden. Wir wissen, Jenny ist schwanger, okay. Rachel, ich weiß nicht, ob sich jetzt, ob Rachel jetzt. Mm, Neil könnte es wissen. Die Frage ist, jetzt weiß es ja Neil eventuell, dass Jenny schwanger ist. Würde Neil das jetzt weiter erzählen, eventuell für Ben oder bei Ben dafür sorgen, dass er es auch weiß? Ich bei ihm verplappert und Ben dann eventuell. Na naja, okay. Ja, 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 mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, das lassen wir so. Flur. Day 2, Thursday, 0915. Location. Danny! Tom! Bloody Electric's gone again! Okay, I'm on it. Oh oh. Oh oh. Nein! Pull back! Okay, jetzt friemelt er trotzdem da rum. Der Scheiße. Kurzschluss. Ja, gut, aber daran können wir ja nichts ändern an der Entscheidung. Wir wissen nur, dass er im Vorfeld da rumgespielt hat. Auf jeden Fall kennen wir auf jeden Fall schon mal den, ähm, auf jeden Fall schon mal den Brandgrund. Wir wissen, dass es auf jeden Fall das Feuer eben vom, vom Verteilerraum, also von diesem Verteilerschrank kam, wo Tom drin rumgewurschtelt hat. Deswegen habe ich die SMS drin stehen lassen, damit er eben nicht an dem Verteiler rumfriemelt. Was er ja getan hätte, wenn er die, die SMS nicht verschickt hätte. Davon habe ich ihn abgehalten, hat aber noch nichts gebracht. Jetzt hatten wir eben Kurzschluss wieder auf der Anlage. Hm, mal gucken. So. Wem sagst du wem sag's das? Was? Okay. Ereignis 27 Treppenabsatz. Uns Day 2, Thursday, 16.04. Location, Landing. Landing? Achso, rum. Ja, das ist klar. Na, warte, ich muss mir erstmal in Position bringen. Ja? What you doing? Oh, hi. Um Nothing. Just thought I heard something. Must have been the rats. The what? Oh, you know. The rats. The rats in the walls. I hate you. I know. So, we're gonna do this then? It's for his own good. Yeah. Yeah, it is. Plus, it'll be fun. That's beside the point. To you, maybe. Mm hmm. Okay, also auch jetzt nicht so relevant. Nichts mit Entscheidungswert. 
Poms Zimmer. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und wir müssen wieder runter. Okay. Here he is. Ah, yeah. What's up? You're an idiot. What have I done? Oh, let's see. Last night, alcohol, mobile phone, uh, Miranda. Miranda. Ah. Ah, look, I can explain. Yeah. You were drunk. You were lonely. You're an idiot. Well, I guess I don't need to. Look, we can understand the booty call. It's how me and Ben first got together. Oh, it was, wasn't it? <laughs> yeah. Yeah, so we can understand that. Not bloody Miranda. It's not that bad. You need examples. She cut up all your clothes when you had to look after your mum for two days. She kept letting herself into the house with keys that you'd never given her. Yeah. You had to change the locks after you broke up. Okay, the breakup wasn't great. <laughs> and the relationship. She wouldn't let you go anywhere without her. Though it was okay for her to leave you tied to the bed for a whole day. She wanted to try us and then. Let me guess, you were the ah. M. And did she tell you before she started? No. The first thing I knew about it was when she stopped. Let me up. just stop you there. <laughs> the reason we're here is not to tell you how dumb getting back together with Miranda would be. Though it is kind of fun. But to remind you of the party on Friday. I know, I know. Where we will be coupled up and having a great time. To which we have invited all our single friends. Ah, siehst du, das ist auch mal schlau. Das soll man bedenken. So, if you can just avoid getting chained to a piece of furniture by your psychotic ex-girlfriend, then you might meet someone nice. Someone normal. Someone sane. For a change. Ah, okay. Hm. Ja, müssen wir abwarten. Ich weiß noch nicht, wie sich das, wie sich das entwickelt. Das ist halt schwer jetzt zu überblicken, ne? Ob das jetzt Sinn machen würde, jetzt das wieder umzuswitchen. Damit wir dann hier eben. Du bist ein Idiot wieder wegkriegen. Warte mal, du bist ein Idiot. Was würde, würde denn passieren, wenn ich jetzt das umswitche auf. Äh, auf A. Dann haben wir trotzdem, du bist ein Idiot. Okay, daran erinnert sich also nix. Weil es hier nur darum ging, darum ging, wie, wie scheiße Miranda dann war. Und Miranda. Also gehen wir hier wieder zurück auf Ignoriert Tom. Nee, er hört auf Benz beschließt eine Ex-Freundin kein SMS. Warte mal. Beschließt eine Ex-Freundin kein SMS. Wir wollen aber eine SMS verschicken. Okay, dann behalten wir das erstmal so. Ich dachte, ich hätte was gehört. Und das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Kupfer bitte. Gucken wir mal hier rein, Küche. Day 2, Thursday, 17.03. Kitchen. Location, Kitchen. Kitchen, Kitchen. Wo ist hier was dran? Achso, das Bild von war von Tom, alles klar. So, machen wir zu. Oh, warte, hier ist noch was. Halt, Moment. Achso, ist nur die Speisekarte. Ach so, okay. Ich dachte, da wäre noch was Relevantes. Okay. So, ihr beiden Hübschen, dann erzähl mal. Wonderful. Just wonderful. Hi. Oh, hi. Is this weekend still okay? Uh, this weekend. My son staying over? Oh, yeah, that's fine, yeah. I'm just trying to remember if there's a mattress for the fold away. Oh, don't worry about it. Kieran can have my bed. I'll take the sofa. Ah, uh, cool. 
Oh, yeah. I was gonna nip out to the yard for a small, but they don't seem to Ah, give me a schlüssel. It's usually on the nail by the back door. But I keep a spare stuck to the back of that wooden doll over there. Okay. I've got to ask, but what the hell is it? And is it going to come to life and murder us all in the night? <laughs> no, we should be safe. My dad made the freaky little thing out of some driftwood years ago. We always needed something to work on, even when it wasn't working. Well, at least it'll be hard to forget where the key is. Yeah, that was kind of my fault as well. So, und so kriegen wir raus, wo der Schlüssel ist. There is a spare key for the back door for Geil. Das sieht aber auch echt scheiße aus. Das Vieh, ich muss mal ganz ehrlich sagen, da würde ich auch selbst Albträume kriegen als Erwachsener. Tada! Ah, gut, gut. Now you should be able to get outside. Das ist korrekt. Sehr cool. Cool, 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 cool. Haben wir einen Schlüssel für, für die Hintertür. <lacht> für die Hintertür. So, aber das dürfte nicht der Schlüssel für unten sein. Ne? Ich teste es trotzdem mal aus. Weil ich so einfach so penetrant bin und es einfach mal ausprobieren möchte. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das würde mich sehr stark wundern. Ne. Man kann es ja mal probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Was hatten wir eigentlich hier gesehen? Barbara Monroe, wer auch immer das war. Ich weiß jetzt nicht. Barbara? Ach, Barbara Monroe! Hier steht der SPF-Fotografer. Das war, war dann ganz die, die Mutter von Tom. Ja, na klar. Die war ja Fotograf. Oder ist Fotograf. Fotografiert halt. Ah, geil. Dann können wir hier jetzt ja aufschließen. Geil, Lomat. Tatsching. Looks like the signal is rather low outside 43. We're gonna need another booster out there. Okay, I have marked a spot. You should be able to see it now. Ja, voll geil. Ja. So, gucken wir uns noch hier einmal ganz kurz um, bevor wir nachher wieder auf die Zeitleiste gehen. Ob es hier noch was Interessantes zu schauen gibt. Fluppen. Also kann man tatsächlich davon ausgehen, dass... Achso, alles klar. Kann man also tatsächlich davon ausgehen, dass tatsächlich alle Items hier irgendwie noch gebraucht werden, mehr oder weniger? Oder auch nicht? Ja, mal gucken. Hier werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere, den einen oder anderen Dialog sicherlich nochmal mal sehen. Gut. Haben wir. So haben wir eine Schüssel freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, Küche. Sind wir gleich auf der Ecke. Day 2, Thursday, 1835. Location, Kitchen. Kitchen, Kitchen. Some friend you are. What have I done now? Telling everyone about me getting drunk. And... Miranda. Well, do you want to get back with her? Last night? When I was drunk? Maybe. Now I'm sober, no fucking chance. Okay then. And am I here all the time? Well, no. Because you've got to go to work. So, having a few other people around who can help you not make a mistake is good, right? Oh, lass mich meine eigenen Fehler machen. Ja, hast recht. Mm, wir gucken uns wieder beides an. Look, 
that's not the point. I don't have much of a life at the moment, so what I do have, I should be allowed to fuck up on my own. Yep, okay? Sure. That's how you feel. Yeah. Yeah, I do. But, um, could you? Tell the girls. Yeah, I can do that. Good. Because the two of them together scare me. <laughs> Die beiden zusammen machen mir echt Angst. <laughs> Na, jetzt gucken wir uns nochmal die Alternative an. Was oh, man einen Fehler machen will, gucken wir uns auch nochmal an. Und diesmal mit... Ja, hast recht. I suppose. So what did they do? Well, they called me an idiot. And then they said that they invite their single friends over to the party on Friday. Okay. So why are you complaining again? Because I'm an idiot. Ja, okay, gut. Das war kurz und schmerzlos. Würde ich sonst erstmal so lassen, weil so hätten wir jetzt die Konstellation er fummelt nicht am Stromkasten rum. Weiß aber selber, dass Miranda nicht gut für ihn ist und seine Freunde am Rechner und alles ist gut. Oh, ich glaube, das ist okay. So, jetzt muss man. Was mich nur wundert, dass oben auch nur so gerade so Ben und Tom, dass die immer noch safe sind. Ne? Also, das ist das Herz oben zu sehen. Das heißt, die sind halt weiterhin am Leben. Ja, dann haben wir immer noch die Totenköpfe. Ich hätte jetzt gedacht, dass man gerade durch so eine Geschichte wie SMS oder sowas, dass das sich vielleicht noch was verändern kann. Aber anscheinend wohl nicht. Ereignis 31. Rachels Zimmer. Thursday, 1902. Location, Raquel's Room. Raquel. Also, heißt es doch Raquel, nicht Rachel. Raquel. Raquel. Ra Rachel würde sich auch mit CH schreiben, nicht Raquel. Jo. Jeden da. So, oh, bitteschön. Action! Oh, hi, ja. Hi. I just found the clothes. They're amazing. Thank you. Oh, it was our pleasure. There must have been so much work. Oh, not really. Anyway, think of it as a housewarming gift. Thanks. Is Jenny around? I wanted to thank her as well. She is, but she's just managed to persuade the doc to a night in front of the telly. Hmm. I'll thank her tomorrow. So, what's going on here then? I'm choosing pieces for the graduation showcase. Abschlusspräsentation. Puppe. Ah, ja, die Puppe, ne? Was ist wahrscheinlich... Na, okay, wie gesagt, mal, gucken wir uns auch hier mal beides an. Zukunftspläne. Weil jetzt ging es ja erstmal um die Prüfung. Oh, so you're finishing uni this year? Yeah. God, real world. What are you gonna do? Well, plan A is to find some rich Brazilianer who thinks my work is plugged into the cultural zeitgeist. He gets me exposure and then I get paid millions for bizarre conceptual works. How likely is that? Not very. <laughs> <laughs> plan B? Something a bit more modest. Maybe illustrations or concept work for some ad agency or production company. Not mm. quite as thrilling as plan A. No, but it's better than the backup plan. Oh, what's that? Do you want fries with that? Also beim Mac is. Danke für die Sachen. Okay. Gut. Dann gucken wir uns das mal die Alternative an, weil das mit der Puppe wird deeper werden. Warte mal. Jeff? Ah, so, ja. Dann hatte sie was mit ihrem Professor. Na gut, okay. Äh, so. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, aber mit der Alternative. Und zwar mit der Puppe. Is this one? No. No, it's not. So Ach, it's not some Ach, conceptual art piece about the loss of innocence or something. Not intentionally, no. I was holding her when I saw my friend Megan get hit by a car. God, mm. oh God, I am so sorry. It's okay. It was a long time ago. God, okay. 
Right. That's enough foot in mouth disease for one day. I think I'm going to leave you in peace. How come you're so clued up on conceptual art anyway? Oh, they used to show all these open university programmes on TV late at night. Came in handy when I had to feed Kieran at 3am and I was trying to stay awake. Ja, ist jetzt nicht so ganz einfach. Sprechen wir sie auf die Puppe halt an. Ist es relevant oder sprechen wir sie auf ihre Ausbildung an? Hm. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. 